благодать, чтобы он благодествовал Слово Божье. January the 31st, 1996. И 31 января 1996 года. I underwent a lung biopsy. Reviewed three sets of X-rays. Dr. Ahmad проверил все три снимки, которые он имел. He consulted with Dr. Morgan and others. И посоветовался с другими докторами. And after reviewing the test, и когда он проверил следуя все, he said both of my lungs were involved. Теперь он говорит обе части моих легких вовлечены во все. He ordered a CAT scan. И он направил меня на CAT scan. A lung volume test. И проверил, насколько воздуха набирает мои легкие. And these were completed February the first. И это было окончено 1 февраля. So on the one hand, you hear all the medical. С одной стороны, я слышал все, что касается с медицинской точки зрения. But I also want to tell you about the devotional side, the spiritual side. Но я также хочу сказать о духовной стороне или о той стороне, которую человек уделяет, отделяя себя для Бога. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Первое послание Коринфянам 1, 17. Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Христос не послал меня крести, а благодействовать Евангелием. Paul states here that it is the call of God to preach the gospel. И апостол Павел здесь провозглашает, что его призвание благодействовать благой вест. But remember what Paul means by the gospel. Но мы обратим внимание, что же в этом слове имел в виду апостол Павел. Namely, it's the reality of redemption in our Lord Jesus Christ. Главное то, что он провозглашал реальное искупление во Христе Иисусе. The one compassion that Paul had in his life. Одно сожаление, которое имел апостол Павел в жизни своей, was to proclaim the gospel of God. Это провозглашать Евангелие Господне. Paul welcomed heartache. Апостол Павел был готов, когда тревожило сердце, disillusionment, были другие разочарования, tribulation, или некоторые беды, for only one reason. И это все он принимал, имея в виду одну цель. These things kept him unmovable. Потому что все это не двигало его с места. In his devotion to the gospel of God. Своей преданности его Богу своему. Late February the first. Итак, позже этого первого февраля, Dr. Ahmad took me aside. Доктор Ahmad отвел меня в сторону. And told me that my liver was involved and was involved. И говорит, теперь даже и моя печень вовлечена в это. He told me that I was anemic. И, и говорит во мне что-то там мурлочка, uh, то есть низкий низкий счет клеток. И снова послал меня на проверку. My left nodes, и мои my spleen, другие части внутренности. That Thursday night during the night. И в это в эту неделю в четверг вечером. I had a special visitation. Я имел особое посещение. He ministered to me. И он, который пришел посетить меня, служил мне. I envisioned preaching. И я представил пред собой, как я проповедую. Both lungs involved, liver, lymph nodes. И все в этом участвовал. But I envisioned preaching. Но я видел, что я проповедую. I envisioned praying for the sick. И я видел себя, как я молюсь за больных. I prayed for the sick since I was five years of age. И я молился за больных с того времени, как мне исполнилось пять лет. But that night I had visions. А в тот вечер имел особое видение. Visions very similar to those that I had as a teenager. И видение это было подобно тем видениям, которые я имел, когда еще был молодым. I sensed his presence. И я почувствовал его присутствие. I sensed his strength. И я почувствовал силу его. So for those of you that have heard the diagnosis of cancer, и те, которые услышали такую плохую весть, да, I want you to hear the one side where I heard all of the medical reports. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на эту сторону с медицинской точки зрения. But I want you to hear loud and clear the other side, God the Holy Spirit speaking. Но желаю обратить ваше внимание, чтобы вы заметили и услышали другую часть, когда Дух Святой говорит об этом. 
Yes, I can tell you about nine vials of blood samples. Я могу вам много рассказать, как это исследование делает. Девять раз проверяли кровь. I could tell you about the liver and. Я могу свои говорить о своих почках и так далее. They biopsy there. И те проверки, которые они делают. They decided to keep me over the weekend. И они решили тогда оставить меня в больнице субботу пятницу. They wanted to do the liver biopsy on the Monday. И снова решили сделать проверку почек в понедельник. But I said you can't do any tests over the weekend. Но я сказал заявляй им, что в субботу воскресенье вы не принимаете проверку. So would you release me Friday evening so I can go preach? И просил их, чтобы они отпустили меня в пятницу, чтобы я был в церкви и проповедовал. February the second. И во второго февраля. In my devotions, these were the scriptures. В моем исследовании слова Божьего такое слово было дано. Woe is me if I don't preach the gospel. Горе мне, если я не проповедую Евангелие. In this verse, Paul was referring to the stinging pain. И в этом стихе апостол Павел говорил, как это жор внутри. Produced in him. И это произвело в нем. By the compelling force of the call to preach the gospel. Силою сверхъестественную, чтобы он направлялся благовествовать Евангелие. Paul's words have to do with our being made servants of Jesus Christ. Yes, слова апостола говорят о том, чтобы каждый из нас были готовы быть слугами Христа. Our permission is never asked as to what we will do. И наше соглашение, что с этим не запрещается в том, что я желаю делать. Or will where we will go. Или куда бы я сам направился. God makes us as broken bread. Господь делает нас как переломленный хлеб, as poured out wine to please him, как вылитое вино, чтобы угодить ему, to be separated under the gospel, чтобы мы полностью были отделены для Евангелия, means being able to hear the call of God, то есть чтобы мы были способны слышать зов Господня. When someone begins to hear that call, и когда человек начинает слышать этот зов, and suffering worthy of the name of Christ чтобы удостоиться великого имени Христа и тогда это происходит Suddenly, every ambition, и внезапно все амбиции мои every desire of life, все пожелания к жизни every outlook, и все взгляды мои is completely blotted out and extinguished. все было покрыто и уничтожено Only one thing remains. Только одно осталось. Separated to the gospel. И это было отделено для Евангелия. Woe to the soul that tries to head in the wrong direction. И поэтому горе всякой душе, которая направляется идти другим путем. Once that call comes to him or to her. И если этот зов обращен к этой личности. February the third. Итак, 3 февраля. In devotion. We have been made as the filth of the world. Мы стали из мусора для этого мира. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you. И поэтому возлюбленные не отягощайтесь, что что это особое что-то постигло вас в испытаниях ваших. If we do think the things that we encounter are strange, если мы начнем задумываться и говорить себе, что это что-то странное происходит со мной, it may be because we're fearful. Это лишь по той причине, что мы приходим в страх. So we pay close attention to our own interests and desires. И поэтому должны сильно следить за своими пожеланиями и намерениями. We are determined to be separated to the gospel. Yes, hallelujah. Отделены для Евангелия. We're willing to be treated as the filth of the world. И чтобы были готовы, чтобы нас попирали как мусор всей земли. As long as the gospel is proclaimed. Аж до того и для той цели, чтобы Евангелие было провозглашаемо. Paul did not say that God separated him. Апостол Павел не говорит, что Бог отделил его для to show what a wonderful man he was, чтобы показать насколько чудесный человек он есть, or to show what a wonderful man that God could make him be, или показать насколько великого чудесного человека Бог сделает его, but to reveal His Son in me, но чтобы открыть сына своего через Павла. 